சுரேஷ் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி ஆர்டிகல் இருபத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுது ஆர்டிகல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியமானது நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொட்டக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன் கைது மற்றும் காவலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ப்ரொட்டக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன் பாருங்கள் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம ஆ வச்சுக்கணும் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷனுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு கைது மற்றும் காவலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம கொடுக்குது ஏற்கனவே ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தோம் ப்ரொட்டக்ஷன் ஃபார் கன்விக்ஷன் ஃபார் அஃபென்சஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் ஃப்ரம் கன்விக்ஷன் ஃபார் அஃபென்சஸ் குற்றங்களுக்காக தண்டிக்கப்படுவதிலிருந்து குற்றங்களிலிருந்து இல்லை குற்றங்களுக்காக தண்டிக்கப்படுவதிலிருந்து பாதுகாப்பு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் இது கைது மற்றும் காவலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு எந்த விதியின் கீழ் நமக்கு வழங்கப்படுது ஆர்டிகிள் இருபத்தி ரெண்டு கீழ் ஒருவரை கைது செய்வதற்கு மற்றும் அவரை காவல்னா சிறையில் காவலில் வைக்கலாம் தடுப்பு காவலில் வைக்கலாம் இது போன்று காவலில் வைப்பதிலிருந்து பாதுகாப்பு நமக்கு வழங்கப்படுது சரியா சரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணி காவலில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா டிட்டென்ஷன் காவல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா டிடென்ஷன் இந்த டிட்டென்ஷனை பொதுவாக ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் சரி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பனிட்டிவ் டிடென்ஷன் பனிட்டிவ் டிடென்ஷன் தண்டனை காவல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இன்னொன்றுக்கு பேர் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் தடுப்பு காவல் சரியா ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் பனிட்டிவ் டிடென்ஷன் டிடென்ஷன் காவலில் வைப்பதையே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று தண்டனை காவல் ஒன்று தடுப்பு காவல் தண்டனை காவல்னா என்னென்னா கோர்ட்டில் என்கொயரி முடியுது கோர்ட்டில் விசாரணை முடியுது தட் இஸ் ட்ரையல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ட்ரையல் முடிஞ்சு அவரை பனிஷ் பண்ணுறோம் ஜெயிலில் இருக்கார் பனிஷ் பண்ணி அவர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டார்னா ஒரு குற்றத்தில் ஈடுபடுறாரு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுறார் பத்து ஆண்டு பதினைந்து ஆண்டு சிறை தண்டனை பதினான்கு ஆண்டு சிறை தண்டனை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பனிட்டிவ் டிடென்ஷன் அவர் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்பட்டு சிறைக்கு போகிறார் அப்படின்னா தண்டனை காவல்னு பேர் அதில் பிரச்சனையும் இல்லை தண்டனை காவல் அப்படின்ட்டு பேர் சரியா ஆமாம் இதுக்கு பேர் தண்டனை காவல் கோர்ட்டில் ட்ரையல் முடிஞ்சு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து ஜெயிலுக்கு போனார்னா தண்டனை காவல் இன்னொன்றுக்கு பேர் தடுப்பு காவல் சரியா இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிஃபோர் க்ரைம் குற்றம் நிகழ்வதற்கு முன்னாலேயே ஒருவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறது ஒன் பர்சன் காட் அரெஸ்டட் அண்ட் அண்டர் டிடென்ஷன் பிஃபோர் க்ரைம் சரியா ஒருவரை குற்றம் நிகழாமல் தடுக்கும் பொருட்டு பிஃபோர் கிரைம் அண்டு டு ப்ரிவெண்ட் கிரைம் குற்றம் செய்வதை தடுக்கும் பொருட்டு ஏற்கனவே ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காரு சரியா இப்போ தப்பு பண்ணால் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அவரை தூக்கி ஜெயிலில் போடலாம் ஜெயிலில் மீன்ஸ் அரெஸ்டில் காவலெலாம் வைக்கலாம் காவல்துறை லாக்கப்பில் வைக்கிறாங்க இல்லையா லாக்கப்லேயோ அல்லது ஜெயிலில் பதினைந்து நாட்கள் ரிமாண்ட்லேயோ வைக்கிறாங்க இல்லையா இதுக்கு பேர் என்னது தடுப்பு காவல் அப்படின்ட்டு பேர் குற்றம் நிகழாமல் தடுக்கும் பொருட்டு இப்போ எலெக்ஷன் வருதுன்னா முன்னால் தூக்கி உள்ளே போடுவாங்க குண்டாசத்தெல்லாம் உள்ளே தூக்கி போடுவாங்க பின்னால் இவர் செய்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இவர் செய்யக்கூடாது தட் இஸ் அவர் செய்யக்கூடாது பின்னால் இல்லை குற்றம் செய்யலை பின்னால் அவரால் குற்றம் நிகழ்ந்திருக்க கூடாதுன்றக்காக அவரை காவலில் வைக்கிறது பேர் என்னது தடுப்பு காவல் அப்படின்ட்டு பேர் குற்றம் செய்தால் தண்டனை காவல் குற்றம் செய்வதற்கு முன் என்னது தடுப்பு காவல் அப்படின்ட்டு பேர் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் சரியா இதுக்கு பேர் தான் தடுப்பு காவல் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தடுப்பு காவல் பாதுகாப்பு இதில் இல்லை ஸோ தண்டனை காவல் பாதுகாப்பு இதில் கொடுக்கல தடுப்பு காவலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு தான் அந்த ஆர்டிகிள் இருபத்தி ரெண்டு நமக்கு கொடுக்குது தடுப்பு காவல் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் என்பதை இரண்டாக பிரிக்கலாம் தடுப்பு காவலை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஸோ ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் அண்டர் ஆர்டினரி லா சாதாரண சட்டத்தின் கீழான தடுப்பு காவல் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் அண்டர் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ஆக்ட் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழான ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லா தடுப்பு காவலுக்குன்னு சில சட்டங்கள் இருக்கு தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் இதன் கீழான தடுப்பு காவல் பாருங்க தடுப்பு காவலுக்கு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று சாதாரண சட்டங்கள் கீழான தடுப்பு காவல் தடுப்பு காவல் சட்டங்களின் கீழான தடுப்பு காவல் எடுத்துக்காட்டு பொடா தடா பொடா சட்டம் தடா சட்டம்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த சட்டத்தின் கீழான தடுப்பு காவல் அப்படின்ட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இப்போ சாதாரண சட்டத்தின் கீழ் ஒரு ஒரு அரெஸ்ட் பண்ணால் 
அரெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அப்புறம் என்ன கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப் தற்போது ஒருவர் சாதாரண சட்டத்தின் கீழ் அரசு செய்யப்பட்டால் அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம் ரீசன் டு பி இன்ஃபார்ம்டு அவர் என்ன காரணத்துக்காக ரீசன் டு பி இன்ஃபார்ம்டு என்ன காரணத்துக்காக அவர் அரெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட சொல்லணும் அந்த உரிமை அவருக்கு இருக்குது உங்களை இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா காவல்துறை தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் அரெஸ்ட் செய்தால் என்ன காரணத்துக்காக உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அவங்க சொல்லணும் ஒன்று ரீசன் டு பி இன்ஃபார்ம்டு ரெண்டு ஸோ மீட் அட்வொகேட் மேபி பெர்மிட் டு மீட் லீகல் அட்வைசர் தன்னுடைய சட்ட ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை பெறுவதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது சாதாரண சட்டத்தின் கீழ் ஒருவரை தடுப்பு காவல் வைக்கிறாங்க குற்றம் செய்யலை குற்றம் செய்யாமல் செஞ்சிடக்கூடாதுன்றக்காக அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா என்ன காரணத்துக்காக அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட சொல்லணும் அந்த உரிமை கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு கொடுக்குது ரெண்டு அவர் தன்னுடைய வழக்கறிஞரை சந்திப்பதற்கு அனுமதி கொடுக்கணும் ரெண்டு தே தே ஆர் பெர்மிட்டட் டு மீட் தேர் லீகல் அட்வைசர் சரி மூணாவது தே மஸ்ட் பி ஆஜர்டு பிஃபோர் தி கோர்ட் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன் அவர் என்ன பண்ணோம் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சரியா இந்த மூன்று பாதுகாப்பு இன்கேஸ் நீதிபதி வந்து அவர் மேலே குற்றம் இல்லை அவர் செஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவர் ரிலீஸ் பண்ணிருங்கன்னு சொன்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ நாலு உரிமைகளை கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம கொடுக்குது பாருங்கள் ஒருவர் சாதாரண சட்டத்தின் கீழ் தடுப்பு காவல் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டால் அவருக்கு மூன்று பாதுகாப்புகளை கான்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குது இது இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று என்ன காரணத்துக்காக கைது செய்யப்பட்டார் என்பது டிட்டனு டு பி இன்ஃபார்ம்டு டிட்டனுன்னு சொல்லுவாங்க டிட்டனுனா யார் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டவர் என்ன சொல்லுவோம் டிட்டனு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க டிட்டனு என்பவர் காவலில் வைக்கப்பட்டவர் டிட்டனு டு பி இன்ஃபார்ம்டு ஃபார் வாட் பர்பஸ் ஹீ ஹேஸ் பீன் அரெஸ்டட் என்ன காரணத்துக்காக அரெஸ்ட் செய்யப்பட்டார் சொல்லணும் ரெண்டு ஹீ மைட் பி பெர்மிட்டட் டு மீட் ஹீஸ் லீகல் அட்வைசர் ஆர் அட்வொகேட்ஸ் ரெண்டு மூணு ஹீ மஸ்ட் பி ப்ரொடியூஸ் பிஃபோர் தி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள் அவர் வந்து என்ன பண்ணணும் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட வேண்டும் நீதிபதி அனுமதி அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பெர்மிஷன் கொடுத்தா காவல்துறை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அவர் ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் தடுப்பு காவல் சாதாரண சட்டங்களின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டால் தடுப்பு காவல் என்பது இப்படி தான் கொடுக்கப்படுது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குற்றம் நிகழாமல் தடுக்கும் பொருட்டு இப்போ தீவிரவாதி அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அவர் வந்து குற்றம் பண்ணலை ஆனால் குண்டு வைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா அப்போ அவர்கிட்ட என்கொயரி பண்ணணும் இல்லையா அப்போ அதுக்காக தான் தடுப்பு காவல் வைப்பாங்க சரியா தடுப்பு காவல் வைப்பதன் நோக்கம் பின்னால் குற்றம் செஞ்சிருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவரால் குற்றம் நிகழ்த்தப்படக்கூடாது அப்போ அவர்கிட்ட என்கொயரி பண்ணணும் அதுக்காக தான் இப்போலாம் அரசில் வைப்பாங்க அப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபேவராக மாறுது ஒரு வகையில் இதில் குறை அப்படின்ட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ இப்படி இதை போன்ற தீவிரவாதிகள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீதிபதி முன்னால் ஆஜர்படுத்துகிறப்போ அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலைன்னா அவங்க ரிலீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இது சாதாரண சட்டத்தின் கீழ் அப்போ பெரிய பெரிய பயங்கரவாதிகள் தீவிரவாதிகளை அரெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அவங்கள என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு உள்ள ஃபேவரை தடுக்கிறதுக்காகவே ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸ் அப்படின்ட்டு சில சட்டங்களை அரசாங்கம் ஏற்றிருக்கு சரியா இங்கே கிடைக்கக்கூடிய இந்த உரிமைகள் கான்ஸ்டியூஷன் இருபதில் ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி ரெண்டில் ஆடுநீர் ஆக்கியில் இந்த உரிமைகளை கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் தடுப்பு காவல் சட்டங்களின் கீழ் இந்த உரிமைகள் கிடையாது தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் என்பவை இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஆக்சுவலாக இருபத்தி ரெண்டில் உரிமைகள் கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தடுப்பு காவல் சட்டங்களின் கீழ் பெரிய அளவில் உரிமைகள் கிடையாது பாருங்கள் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸ்ன்னு சில சட்டங்களை பாராளுமன்றம் ஏற்றுது தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் என்ற சட்டங்களை பாராளுமன்றம் மட்டுமே ஏற்ற முடியும் சட்டமன்றங்கள் அல்ல பாராளுமன்றம் என்ன பண்ணுது ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸை ஏற்றிருக்கு எடுத்துக்காட்டாக பொடா சட்டம் தடா சட்டம் என்னென்ன சட்டங்கள்ட்ட தான் நம்ம பார்ப்போம் பொடா தடா போன்ற சட்டங்களை பாராளுமன்றம் ஏற்றுது இந்த சட்டத்தின் கீழ் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டால் அவர் என்ன பண்ண முடியாது இந்த சட்டங்களின் கீழ் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டால் அவர் இந்த உரிமைகள்லாம் பெற முடியாது சரியா அப்போ அவர் என்ன உரிமை பெறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ரீசன் மேபி இன்ஃபார்ம்டு ரீசன் இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மேபி இன்ஃபார்ம்ட் என்ன காரணத்துக்காக அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கார் அப்படின்ட்டு அவருக்கு தகவல் சொல்லலாம் ஆனால் சொல்லாமலும் இருக்கலாம் இன்கேஸ் அவர்கிட்ட சொன்னோம்னா அது பின்னால் தேச பாதுகாப்புக்கு எதிர
கொண்ட ஒரு கமிட்டி இருக்கும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் உடைய கமிட்டி அல்லது போர்டு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் சொல்லிட்டு போர்டு ஒரு போர்டு உண்டு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் கொண்ட ஒரு போர்டு அந்த போர்டுட போய் இவர் அப்பீல் பண்ணணும் அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம் டிட்டனு மே பி பெர்மிட்டட் டு அப்பீல் டு தி போர்டு அந்த போர்டில் யாரெல்லாம் இருப்பா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ்லாம் இருப்பாங்க சரியா அப்போ இங்கே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஆஜர்படுத்தணும் அங்கே அதெல்லாம் கிடையாது மூன்று மாதங்கள் மூன்று மாதங்கள் வரை ஒருவரை தடுப்பு காவல் வைக்கப்பட்ட ஒருவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டாம் மூணு மாதம் கழித்து எங்கே ஆஜர்படுத்தினா போதும் இந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் கொண்ட ஒரு போர்டு முன்னால் ஆஜர்படுத்தினா போதும் சரியா இப்படி தான் இருக்குது அப்போ தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் என்பது கான்ஸ்டியூஷனில் இருபத்தி ரெண்டே மீறுற மாதிரி தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டில் நமக்கு தடுப்பு காவலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பாக கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தாலும் இந்த தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் பாராளுமன்றத்தில் அரசாங்கத்தினால் ஏற்றப்பட்ட தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் அந்த இருபத்தி ரெண்டரை மீறுற மாதிரி தான் இருக்குது சரியா தடா பொடா போன்ற சட்டங்கள் தடுப்பு காவலை கட்டுப்படுத்துது சாதாரண சட்டத்தின் கீழ் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்படணும் ஆனால் தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் ஒருவர் அரசு செய்யப்பட்டால் மூன்று மாதங்கள் வரை அவர்கள் காவல்துறையின் கஸ்டடியில் வைக்கப்படலாம் மூன்று மாதம் முடிந்த பின் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கொண்ட அந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ்ஸுடைய போர்டு முன்னால் அவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பெர்மிஷன் கொடுத்தா அவர் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா திரும்பவும் அந்த டிட்டென்ஷன் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் காவலை மீண்டும் நீட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் இந்த இது அப்போ ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸ் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸ் கீழ் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டால் அவர் என்ன காரணத்துக்காக கைது செய்யப்பட்டார்ன்றதை சொல்லலாம் ஆனால் தேச பாதுகாப்பு கருதி அதை சொல்லாமலும் இருக்கலாம் ரெண்டு அவர் தனக்கான வாதத்தை அந்த போர்டு முன்னால் எடுத்து வைப்பதற்கு அனுமதிக்கலாம் ஹி மே பி பெர்மிட்டட் டு அப்பீல் மூணாவது அவரை மூன்று மாதங்கள் வரை தடுப்பு காவலை வைத்துக் கொள்ளலாம் மூன்று மாதம் முடிந்த பின் அவர் எங்கே பண்ணப்பணும் அந்த போர்டு உயர்நீதிமன்ற நீதிகள் அடங்கிய குழுவின் ஆஜர்படுத்தி அந்த இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணவா இல்லை அவர் ரிலீஸ் பண்ணுறதா அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறத பொறுத்து காவல்துறை முடிவு எடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஸோ ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸ் கீழான விதிகள் சரியா இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷனை ஏற்றக்கூடிய ச இது போன்ற சட்டங்களை ஏற்றக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது பாராளுமன்றத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது சரியா ரைட் இப்போ மூணு மாதம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இதை ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட் ஆக்ட் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இரண்டு மாதங்களாக குறைச்சிருக்கு இரண்டு மாதங்களாக குறைச்சிருக்கு நாற்பத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தம் தடுப்பு காவல் சட்டங்களின் கீழ் ஒருவரை டென்டினு அதாவது காவலில் வைக்கப்பட்டவரை இரண்டு மாதங்கள் மட்டுமே காவல்துறை தங்களுடைய கஸ்டடியில் வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் அரசு பண்ணுறோம் பயங்கரவாதி அரசு பண்ணுறோம் உடனே நீதிபதி மன்றத்தில் முன்னால் ஆஜர்படுத்தணும்னா அவர் வந்து என்ன ஆவார் ஆதாரம் இல்லை அப்போ நீதிபதி என்ன பண்ணுவார் அவர் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி உத்தரவு போட்டுருவார் அப்போ காவல்துறை கஷ்டப்பட்டது வீணாகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க தடுப்பு காவல் சட்டங்களில் ஒரு அரசு பண்ணால் தற்போது இரண்டு மாதங்கள் வரை தங்களுடைய கஸ்டடியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் போதும் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தினா போதும் அப்போ தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் என்பது தேசத்தின் பாதுகாப்பு கருதி கொண்டு வரப்படுபவை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதில் இரண்டு மாதங்கள் வரை காவல் வச்சுக்கலாம் இங்கே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இங்கே வக்கீலை பார்க்க அனுமதி இருக்குது இங்கே வக்கீலை பார்க்க அனுமதிலாம் இல்லை ரீசன் இங்கே இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இங்கே இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் தேச பாதுகாப்புக்கு எதிரானது அப்படின்னா இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ என்னென்ன தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் தற்போது இந்த இந்தியாவில் ரைட் அகேன்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடெக்ஷன் என்பது பொதுவாக உண்மையை சொல்லப்போனால் ஆர்டினரி லாஸ் கீழே தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு தடுப்பு காவல் சட்டங்களில் இந்த உரிமைகள் பெருமளவு வழங்கப்படலை ஆக்சுவலாக தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் என்பவை மனித உரிமையை மீறக்கூடியவையாக சொல்லப்படுது இந்த தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் உலகத்தில் தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன்ஸ் உள்ள ஒரே ஜனநாயக நாடு இந்தியா இஸ் ஏன் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் விச் ஹாவ் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸ் தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் உள்ள ஒரே நாடாக இந்தியா தான் சொல்லப்படுது சரியா இந்தியா இஸ் த ஒன்லி ஸ்டேட் ஒன்லி டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டேட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாஸ் வேறு எந்த நாட்டில் கிடையாது அமெரிக்காவிலலாம் கிடையாது இங்கிலாந்தில் தொடக்க காலத்தில் இருந்துச்சு இங்கிலாந்தில் தொடக்க காலத்தில் இருந்தது விடுதலைக்கு முன்ன
பிரிட்டிஷார் காலத்தில் ஒரு சட்டத்தை வச்சுருக்காங்க கொடுக்குறாங்க பெங்கால் ஸ்டேட் ப்ரிசனர்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இன்னொரு சட்டத்தையும் கொடுக்குறாங்க டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்திய பாதுகாப்பு சட்டம் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் இந்த ரெண்டு சட்டங்களும் பிரிட்டிஷார் இந்தியாவில் செயல்படுத்திய தடுப்பு காவல் சட்டங்களாக சொல்லப்படுது பெங்கால் ப்ரொவின்ஸ் ப்ரிசனர்ஸ் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ப்ரிசனர்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அப்போ தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் என்பது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுப்பாங்க ரெண்டு மாதங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் பயங்கரவாதிகள் தீவிரவாதிகள்லாம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அப்பிராணிகளையும் வச்சுட்டாங்கன்னா என்ன ஆகுது மனித உரிமையை மீறிய செயலாக பார்க்கப்படுது அதனால தான் த ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ஆக்ட் என்பது அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க உலகத்தில் எந்த நாடுகளையும் எந்த ஜனநாயக நாடுகளையும் இது போன்ற தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் இல்லை நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் தடுப்பு காவலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை கொடுத்தாலும் அது சாதாரண சட்டங்களுக்கு தான் பொருந்தது தடுப்பு காவல் சட்டங்களின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவருக்கு பெரிய அளவிலான ப்ரொடெக்ஷனை விதி இருபத்தி ரெண்டு கொடுக்கல ஸோ இது அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகத்தில் இந்தியா மட்டும்தான் ஒரு மக்களாட்சி நாடு ஆனால் இது போன்ற தடுப்பு காவல் சட்டங்களை கொண்டிருக்கு அப்படின்ட்டு மனித உரிமை ஆர்வர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவை குறை சொல்கிறாங்க ஆனால் பிரிட்டிஷார் காலத்திலேயே சில தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஒன்று பெங்கால் ப்ரொவின்ஸ் அல்லது பெங்கால் ஸ்டேட் ப்ரிசனர்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அதாவது வங்காள வங்காள மாநிலத்தின் என்னது ப்ரிசனர்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் சிறைவாசிகள் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டில் வச்சுருக்காங்க ரெண்டாவது டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்திய பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஆகிய சட்டங்கள் எதுக்கு இருக்கு ஆகிய சட்டங்கள் தடுப்பு காவலை வைக்கும் பொருட்டு இருக்கு இந்தியாவில் சமகாலத்தில் விடுதலைக்கு பின் என்னென்ன தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் செயல்பாட்டில் இருந்துச்சு பார்க்கலாம் அப்போ தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் என்பது மனித உரிமைக்கு எதிரானவை அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்முடைய இந்திய பாராளுமன்றம் தேசத்தின் பாதுகாப்பு கருதும் கருதியும் இறையாண்மை கருதியும் நிறைய தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் எழுதியிருக்காங்க ஏற்றிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏற்றப்பட்ட ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏற்றப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஆகுது தடுப்பு காவல் சட்டம்னே பேர் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்றப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் காலாவதி ஆகுது ரெண்டாவது சட்டம் மிசா சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஆண்டுகள் இந்த ஆண்டு கொண்டுறப்பட்டு சட்டத்தை கேட்பாங்க அல்லது அப்ரியேஷன்ஸ் கேட்பாங்க மிசா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் மிசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் கொண்டுவரப்பட்டது இது எப்போது திரும்ப பெறப்பட்டதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் திரும்ப பெறப்படுது மிசா சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அடுத்ததாக பாருங்க காபி போசா சட்டம் என்ற ஒரு சட்டம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்டு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்மக்லிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அந்நிய செலாவணி பாதுகாப்பு மற்றும் கடத்தல் பொருள் தடை சட்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்மக்லிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆக்ட் காஃபி போசா எப்போ கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்த நாசா சட்டம் நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தற்போது இருக்குது தேச பாதுகாப்பு சட்டம்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இப்போ அரஸ்ட் பண்ணுறாங்க தேச பாதுகாப்பு சட்டம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நாசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அடுத்ததாக பாருங்கள் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சப்ளைஸ் ஆஃப் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு பேர் அத்தியாவசிய பொருட்களை என்ன பண்ணுறாங்க கள்ளச்சந்தையில் பதுக்குறாங்க இல்லையா அதற்கு எதிரான சட்டம் பிபிஎம் செகா ஆக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அடுத்ததாக பாருங்கள் டெரரிஸ்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஆக்ட் டெரரிஸ்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்ட் தடா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தடா சட்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஈழத்த ஈழத்தில் செயல் செயல்பட்டு வந்த பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம்னே சொல்லுவாங்க சொல்கிறது உண்டு தடா சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு திரும்ப பெறப்பட்டது ஆயிரத்தி தொ
நான்கு முறை திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கு எந்த ஆண்டுகள் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி நான்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்பவும் இருக்கு இப்பவும் இருக்கக்கூடிய சட்டம் இதை தவிர போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு சட்டம் ஒன்று உண்டு அந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் கொண்டு வரப்பட்டது அதுவும் இது போன்று தான் தடுப்பு காவல் சட்டமாக நார்கோட்டி ட்ரக்ஸ் அதை கடத்துறத தடை செய்யக்கூடிய சட்டம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியாவில் உள்ள தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீவன் டிடென்ஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி மிசா எழுபத்தி ஒன்று காஃபி போசா எழுபத்தி நாசா ஆயிரத்தி அப்புறம் பிபிஎம் செக்கா ஆயிரத்தி பொட்டா சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு உப்பா சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தவிர இதனுடைய அப்ரிவேஷனையும் இந்த போர்ஷனில் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் இது இந்த சட்டங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு ஆர்டிகல் இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் பெரிய அளவில் இல்லை சரியா ரைட் ஓகே சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி